আমরা আমাদের ওয়েব পেজে যখন কোনো ডেটা শো করতে চাইবো অর্থাৎ কোনো স্ট্রাকচারাল ডেটা বা কোনো ইউজারের মাসিক পেমেন্ট বা কোনো একটা মান্থলি ডেটা আমরা যখন শো করতে চাইবো তখন সেই ক্ষেত্রে আমাদের টেবিল ওয়াইজ ডেটা শো করাটা অনেকটা উপকারী হতে পারে কারণ যখন আমরা টেবিলের সাহায্যে ডেটা শো করব তখন সেটা দেখতে অনেক সুন্দর এবং সেটা অনেকটা স্ট্রাকচার ওয়েতে হয় আজকে এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে আমরা একটা টেবিল এইচ টি এম এল এ ক্রিয়েট করতে পারি তো এখানে আমরা কিছু জিনিসের সাথে প্রথমে পরিচিত হয়ে নেই টেবিলের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা থাকে প্রথমত আমাদের টেবিলের একটা ক্যাপশন থাকে অর্থাৎ এই টেবিলটা যে রিলেটেড অর্থাৎ যে জিনিসটা নিয়ে সে কথা বলবে তার একটা ক্যাপশন থাকে তো আমরা এখানে যে লেখাটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের টেবিলের ক্যাপশন মেইনলি আমাদের এই টেবিলটা কোনো একটা ক্লাসের অর্থাৎ ক্লাস ওয়ান এর স্টুডেন্টের রেজাল্ট এখানে দেখাচ্ছে তারপর তার প্রথম যে হেডারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ প্রথম যে রোটা আছে সেটা একটু বোল্ড কালারের হয় কারণ এগুলোকে বলে টেবিলের হেডার বা টেবিল হেডার তারপর এগুলো হচ্ছে আমাদের টেবিলের ডেটা আর যেহেতু এই লম্বা আকারে আছে সেগুলো হচ্ছে কলাম অর্থাৎ প্রত্যেকটা এক একটা কলাম এই নেম রাকিবুল রনি রনি এগুলো হচ্ছে কলাম এটাও কলাম এটাও কলাম আর এইভাবে যেগুলো আছে সেগুলোকে বলে রো এখন আমরা দেখব এই টেবিলটা আমরা কিভাবে এইচ টি ডিজাইন করতে পারি এই জন্য প্রথমে আমরা আমাদের ভিজুয়াল স্টুডিও করে চলে যাব এবং আমাদের যে প্রথম ফাইলটা ছিল অর্থাৎ ইন্ডেক্স ডট এইচ টি সেখানে চলে আসবো তো এর বডির ভিতরে আমরা লিখব টেবিল ট্যাক ডি এ ভি এল ই টেবিল লিখে এন্টার প্রেস করার পর আমাদের টেবিল ট্যাকটা ভিজুয়াল স্টুডিও কোড দিয়ে দিবে তো প্রথমে আমরা আমাদের টেবিলের জন্য একটা ক্যাপশন সেট আপ করে দেব আমরা লিখব ক্লাস ওয়ান টেবিল রেজাল্ট এখন যদি কন্ট্রোল অ্যাস প্রেস করি এবং আমাদের ওয়েবসাইটটা আমরা দেখতে চাই তাহলে আমরা দেখবো যে এখানে আমাদের কোনো টেবিল নেই শুধু ক্লাস ওয়ান রেজাল্ট নামে একটা আমাদের ক্যাপশন আছে যদিও ক্যাপশনটা এখনো সেট আপ করে নেই এর কারণ হচ্ছে আমি অলরেডি আমাদের সিএসএস এ কিছু কাজ করেছিলাম সেক্ষেত্রে আমরা সিএসএস টা কেটে ফেলব এখন যদি আমরা ইন্ডেক্সে আসি এবং কন্ট্রোল অ্যাস প্রেস করি আমাদের ওয়েবসাইটটা দেখতে যাই তাহলে আমরা দেখবো যে আমাদের জাস্ট ক্যাপশনটা আছে এখন আমাদের প্রথমত আমাদের টেবিল হেডারটা সেট করতে হবে অর্থাৎ টেবিল হেডারটা আমাদের বলে দিতে হবে মনে রাখতে হবে যখনই আমরা আমাদের টেবিলে কোনো একটা রো ইনসার্ট করতে চাই অর্থাৎ নতুন একটা রো নিতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই টি আর ট্যাগ ইউজ করতে হবে টি আর মানে হচ্ছে টেবিল রো টি আর লিখে এন্টার প্রেস করলে আমাদের এমন একটা এলিমেন্ট সে ক্রিয়েট করে দিবে তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের প্রথম টি আর এর ভিতরে থাকবে আমাদের টেবিল হেডার তো টেবিল হেডারের সংক্ষেপে আমরা ট্যাগটা ইউজ করব টি এইস তো এই টি এইস ট্যাগের ভিতরে আমরা বলে দেব রুল অর্থাৎ প্রথম রুল থাকবে তারপর আমরা আরেকটা টি এইস নিব এবং সেটাতে বলবো নেই আরেকটা টি এইস রাখবো এটাতে আমরা বলবো যে সাবজেক্ট নেই তারপর তার মার্কসটা আমরা বলে দেব টি এইস মার্কস তাহলে আমাদের এই চারটা অপশন দিয়ে আমাদের টেবিল হেডার ক্রিয়েট করা হয়ে যাবে কন্ট্রোল অ্যাস প্রেস করে আমরা দেখতে পারি যে আমাদের রুল নেম সাবজেক্ট মার্কস এগুলো ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে কিন্তু বর্তমানে আমাদের কোনো টেবিলের কোনো বর্ডার নেই এই জন্য আমরা একটা কাজ করব আমরা টেবিলের বর্ডার দেওয়ার চেষ্টা করব তো টেবিলের বর্ডার আমরা চাইলে এখান থেকে ইনলাইন সিএসএস অথবা আমরা ইন্টারনাল সিএসএস দিয়ে করতে পারি কিন্তু আমরা যেহেতু অলরেডি স্টাইল ডট সিএসএস এর সাথে কানেক্টেড আমাদের এই ইন্ডেক্স ডট এইচ টি সো আমরা চেষ্টা করব আমাদের এই স্টাইল ডট সিএসএস এর মধ্যেই আমরা টেবিলটা ডিজাইন করতে এই জন্য আমরা টেবিল ট্যাগ লিখব এবং টেবিল ট্যাগটার ভিতরে আমরা লিখব বর্ডার যে আমাদের বর্ডারটার কালার কি হবে তো এখন আমরা আমাদের টেবিলটার জন্য একটা বর্ডার সেট করব তো এখান থেকে আমরা বর্ডার সিলেক্ট করব এবং বর্ডার বলবো ওয়ান পিক্সেল সলিড আমরা ব্ল্যাক কালারে নিতে যাচ্ছি সলিড ব্ল্যাক তো এখন যদি আমরা কন্ট্রোল অ্যাস প্রেস করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের টেবিলটার একটা বর্ডার সে দিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ আমাদের যত টুকি এলিমেন্ট আছে তার একটা বর্ডার সে দিয়ে দিয়েছে এখন যদি আমরা নতুন আরও ডেটা ইনসার্ট করতে চাই অর্থাৎ আমরা যদি চাই আমাদের টেবিলে আরও রো ইনসার্ট করতে সেই ক্ষেত্রে আমরা আবার আমাদের টেবিলে একটা টিয়ার ট্যাগ দিয়ে নতুন একটা রো ক্রিয়েট করতে পারি তাহলে এই টিয়ার ট্যাগটা কি করবে আমাদের নতুন একটা রো ইনসার্ট করে দেবে অর্থাৎ যতবার আমরা টিয়ার ট্যাগ নিব ততবার সে একটা নতুন করে রো ক্রিয়েট করবে তো এই রো এর ভিতরে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে প্রথম যা রুল হবে তার ডেটাটা ইনসার্ট করতে তো আমরা এই জন্য একটা টেবিল ডেটা অর্থাৎ টিডি ট্যাগ ইউজ করব এখানে আমরা আরেকবার একটু চেক করি যেহেতু আমরা প্রথম রোটার ক্ষেত্রে টি এইস ইউজ করেছিলাম সেটা ছিল যাতে করে আমরা টেবিলের হেডারটা প্রদর্শন করতে পারি এবং সেটা একটু ব্ল্যাক বা একটু বোল্ড কালারের হবে এরপরে আমরা ইউজ করতেছি টি আর অর্থাৎ নতুন আর একটা রো ক্রিয়েট করতেছি এবং এই টি আর ট্যাগ এর ভিতরে আমরা
ওর সাবজেক্ট নেম বলবো টিডি বাংলা মানে টেবিল ডেটা হচ্ছে বাংলা আমরা এটার পার্সপেকটিভে বলতেছি অর্থাৎ নামের পরে ছিল সাবজেক্ট তারপর হচ্ছে মার্কস তো এখন আমরা তার মার্কস ইনসার্ট করব এবং টিডি বলবো যে সে 90 পেয়েছে এখন যদি আমরা কন্ট্রোল এস প্রেস করি এবং আমাদের ওয়েবসাইটটাতে যাই তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের নতুন ডেটা অর্থাৎ নতুন একটা রো ইনসার্ট হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে 1 এবং রাকিব বাংলা 90 তো বর্তমানে আমাদের কিন্তু আমাদের শুধু টেবিলের বর্ডার আছে তো আমরা চাচ্ছি যেন আমাদের প্রত্যেকটা সেলেরও বর্ডার হয় এজন্য আমরা একটা কাজ করব আমাদের যে সিএসএস ফাইলটা আছে এখানে চলে আসব এবং এখানে টেবিলের সাথে সাথে আমরা কমা দিয়ে লিখব টিএইচ এবং টিডি এতে করে কি হবে আমাদের যেখানে টিডি ট্যাগ এবং টিএইচ ট্যাগ আছে সেটাতেও সেম জিনিসই अप्लाई হবে তো কন্ট্রোল এস প্রেস করার পর আমরা যদি আমাদের ওয়েবসাইটটা লোড করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো বর্তমানে একটা বর্ডার আমাদের সবগুলো এলিমেন্টের সাইডে আছে তো এখানে আমরা একটা ভুল করেছি সেটা হচ্ছে আমরা দুই ক্ষেত্রে টিডি দিয়েছি আমরা এখানে একটা টিএইচ দেব কন্ট্রোল এস প্রেস করব তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের টেবিলটা বর্তমানে একটা বর্ডার দেয়া হয়েছে কিন্তু আমরা চাচ্ছি যেন ওই বর্ডারটা এই ফাঁক না থাকে অর্থাৎ এই ডিফারেন্সটা না থাকে এজন্য আমরা কলাপস করে দেব আমাদের বর্ডারটাকে তো আমরা লিখব বর্ডার কলাপস এবং কলাপস দিয়ে দেব কন্ট্রোল এস প্রেস করলে আমরা দেখতে পাবো যে এখন আমাদের বর্ডারটা একটা বর্ডার হয়ে গেছে অর্থাৎ এক লাইন বর্ডার হয়ে গেছে এখন আমরা তার একটু প্যাডিং সেট আপ করবো যাতে করে প্যাডিং বলতে মেইনলি আমাদের এই ওয়ানটার আশেপাশে যেন আমরা কিছু জায়গা পাই অর্থাৎ আমার এই বর্ডারটা যেন তার থেকে একটু দূরে চলে যায় অথবা বর্ডার থেকে যেন ওয়ানটা আরও ভিতরে চলে যায় তো এটা যদি আমরা সেট আপ করতে চাই আমরা এখানে এসে প্যাডিং দিব প্যাডিং আমরা দিব হচ্ছে পনেরো পিক্সেল কন্ট্রোল এস প্রেস করি এবং আমরা যদি আমাদের ওয়েবসাইটটাতে যাই তাহলে আমরা দেখবো যে আমাদের ওয়েবসাইটটা এখন টেবিলটা মোটামুটি একটা পর্যায়ে চলে এসেছে এখন আমরা নতুন ডেটা ইনসার্ট করব তো নতুন ডেটা ইনসার্ট করতে হলে আমাদের আর কিছুই না আমাদের এই টেবিল রোটাই আমরা কপি করে পেস্ট করব এভাবে আমরা নতুন রো ক্রিয়েট করতে পারবো এখন যদি কন্ট্রোল এস প্রেস করি এবং আমরা দেখি আমাদের ওয়েবসাইটটাতে এখন টেবিলটা আমাদের এক দুই তিন চার কয়েকটা রো ইনসার্ট করা হয়েছে এখন যদি আমরা এমন দরকার হয় যে আমার এই কলামটা অর্থাৎ বাংলা আর নব্বই এই বাংলা লেখাটা আমরা যদি দুই কলাম নিয়ে রাখতে চাই তাহলে কি করব সেজন্য আমাদের ইউজ করতে হবে কলাম স্প্যান অর্থাৎ কল স্প্যান আর যদি এমন হয় যে আমরা চাই এই ওয়ান লেখাটা এই দুই রোয়ের মধ্যে থাকতে অর্থাৎ এই দুই রো জুড়ে সে থাকবে তাহলে আমাদের ইউজ করতে হবে রো স্প্যান অর্থাৎ সেটাকে স্প্যান করে দিতে হবে তো আমরা প্রথমটা ট্রাই করি অর্থাৎ এই নব্বই লেখাটা আমাদের কাছে নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা চাচ্ছি বাংলাটা যেন এই দুই কলাম জুড়ে থাকে তো আমরা একেবারে নিচে চলে আসব এবং এখান থেকে নব্বই লেখাটা কেটে দেব এবং আমাদের যে লাস্ট বাংলা লেখাটা ছিল এটার এই টিডি ট্যাগের ভিতরে আসব এবং লিখব কলম স্প্যান কল স্প্যান এবং আমরা বলে দেব কয়টা কলম স্প্যান আমরা চাই অর্থাৎ দুইটা কলমের সমান জায়গা ওর জন্য চাই কন্ট্রোল এস প্রেস করলাম এবং আমরা যদি আমাদের ওয়েবসাইটটা লোড করি তাহলে দেখবো যে এই বাংলা লেখাটা আমাদের এই দুইটা কলম জুড়ে আছে সেম জিনিসটা আমরা করতে পারি এইখানে অর্থাৎ এই ওয়ানের ক্ষেত্রে এই জন্য আমরা এই ওয়ানের চলে যাব এই ওয়ানের ট্যাগের ভিতরে যাব তো এই ওয়ানের ট্যাগটা হচ্ছে এটা এটা তো এই ক্ষেত্রে আমরা এই ট্যাগটা কেটে দেব কারণ এই ট্যাগটা আমাদের দরকার নেই এই ওয়ানের ট্যাগে এসে আমরা লিখবো রো স্প্যান অর্থাৎ আমরা চাচ্ছি রো স্প্যান করতে তো দুইটা রো আমরা স্প্যান করব কন্ট্রোল এস প্রেস করলাম এখন যদি আমরা যাই তাহলে আমরা দেখবো যে আমাদের ওয়ানটা দুইটা রো জুড়ে এসেছে তো এভাবে আমরা চাইলে আমরা এসটিএমএল এ সুন্দর একটা টেবিল ডিজাইন করতে পারি আমরা সিএসএস দ্বারা আরো সুন্দর করে টেবিল ডিজাইন ডিজাইন করতে পারবো মেইনলি টেবিল স্ট্রাকচার দাঁড় করতে হলে আমাদের টেবিল ট্যাগ ইউজ করতে হয় তার একটা ক্যাপশন থাকে এবং অবশ্যই আমাদের বর্ডার বলে দিতে হবে যে সলিড ব্ল্যাক তারপর হচ্ছে আমরা তার রোজ প্যান অথবা কলস প্যান ইউজ করা শিখেছি